Good morning, good morning, good morning. Suprabhat, Suprabhat, Suprabhat. Vandiyar, Krishna, Somitro. Good morning, Olivia. Good morning, good morning. Shantanu, good morning. Sound clear as se, Tanmoy, comment correct to Janao. Sound properly patchogina, picture clear as segina. Ayush, good morning. Uh, Shipra, good morning. Protekke Shubo Sakal. Sound clear? Okay, fine. Very good. Okay, all clear. Ami Achke first class coachi, A class start duration kotokun sir. Sion. Amra ekane golpogori near about cholis take ponchas meet the minimum golpo hoi maja maja var ag gontra kajagachi hoi jai. Okay. Maja maja var ag gontra kajagachi hoi jai. Kup jore jore sonayache acha on din por. Acha acha. Take as take as. Very good. Very good. Chik hai. No problem. No problem. Shawai halo acho. Bilkis begam. Good morning, madam. Shayantoni, good morning. Povitro, good morning. Pinaki, good morning. Mihir, good morning. Protek ke shuvo sakal. Asagori protek ke halo acho. To prothom je golpo ta bolbo sita achche chari dikhe prochur gorom poreche. Okay. To nije ke thik ragbe, susto ragbe, thik tha khada korbe, sori jate kharaab na hoy. Kal ke question gulo daron chilo. Acha. Thank you. Thank you. মাঝে মাঝে একটু আমাদের সেই ধরনের প্রশ্ন তো করতে হবে নাকি মেয়ের শরীর খারাপ খারাপ ঠিক বলবো না অ্যাকচুয়ালি কালকে তোমাদের ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পরে পরেই লোড শেডিং হয়ে যায় আর সেটা কারেন্টটা আসে প্রায় মোটামুটি একটা দেড়টা নাগাদ আসে তো ততক্ষণে শরীর এমনি খারাপ হয়ে গেছে গরমের চোটে ঠিক আছে ঘুমটা একটু ঠিকঠাক হয়নি ইয়েস গুড মর্নিং গুড মর্নিং আবির গুড মর্নিং গুড মর্নিং আর তারপরও শরীরটা খারাপ ঠিক বলবো না অ্যাকচুয়ালি মনটা খারাপ হয়ে গেল সকালবেলায় একটা বাজে খবর পেলাম আমার এক স্টুডেন্টের বাবা মারা গেছে তো খুবই দুঃখজনক ঘটনা তো সকালবেলা খবরটা পেলাম তো সেটা দিয়েও বলতে পারো একটু মনটা খারাপই সাউন্ড ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওকে রিতুন গুড মর্নিং গুড মর্নিং শুভঙ্কর গুড মর্নিং ওয়াসিফ গুড মর্নিং প্রত্যেককে শুভ সকাল প্রত্যেককে শুভ সকাল আচ্ছা বাই দা ওয়ে একটা কথা যেটা বলার তোমাদেরকে যে এখানে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে কৃষ্ণা নো প্রবলেম নো প্রবলেম এখানে যে রেগুলার বেসিস ক্লাসগুলো হচ্ছে এগুলো কি পরে একটু আর দু উল্টে পাল্টে দেখা হয় হ্যাঁ প্রতিদিন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস চলছে প্রতিদিনই প্রায় আটটা দশটা করে এম সি কিউ কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস চলছে তো সেগুলো কি একটু উল্টে পাল্টে দেখা হয় ব্যাকলগ ভিডিওগুলো কি দেখা হয় নোটসগুলো প্রত্যেকটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে নোটসগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে কি সেগুলোকে নোট ডাউন করা হয় রিনা গুড মর্নিং গুড মর্নিং যদি নোটস না নিয়ে থাকো যদি ক্লাস রেগুলার না দেখে থাকো আমি বলবো প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখো আজকে কিন্তু নিয়ার অ্যাবাউট আমরা ক্লাস নাম্বার আটত্রিশে চলে এলাম হ্যাঁ জানুয়ারি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিয়ে দিয়েছি তো দীপক বর্মন জানুয়ারি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে দিয়ে দেওয়া হয়েছে মনময় মার্চের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিভিশন কবে করাবেন করাবো মার্চের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ইনফরমেশন তো তোমাদের কাছে রয়েছে ডেলি এম সি কিউ প্রশ্ন তোমাদের কাছে আছেই যেদিন মনে হবে সেদিন করে নেব কোনো চিন্তা করো না দেবলিনা গুড মর্নিং কোনটার পিডিএফটা দীপক পিডিএফ আমি দিই না পিডিএফ আমি দিই না ক্লাসের পরে অটোমেটিক টেলিগ্রাম গ্রুপে চলে যায় ওকে পিডিএফ আমি দিই না ওটা অটোমেটিক চলে যায় রিভিশনটা করো রিতা রিভিশনটা না করলে শুধুমাত্র পড়ে গেলে হবে না নতুন নতুন জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমরা ইনটেক করছি নিজেদের মধ্যে আনছি কিন্তু সেটা তো একটু ঘষা মাজা করতে হবে তবে তো জিনিসটা মনে থাকবে পার ডে যদি দশটা করে প্রশ্ন হয় ছাব্বিশ দিন যদি মাসে ক্লাস হয় মানে ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তাহলে দুশো ষাটটা প্রশ্ন দুশো ষাটটা প্রশ্নের মধ্যে আমি ধরে নিচ্ছি ষাটটা প্রশ্ন স্ট্র্যাটিক জিকে বা রিভিশন বা পুরনো ধরে নিচ্ছি আমি কিন্তু বাকি দুশোটা কোশ্চেন তো একদম টাটকা তাই সেই দুশোটা কোশ্চেনের রেসপেক্টে যদি প্রতি মাসে দুশোটা করে কোশ্চেন হয় তাহলে ছ মাসের রেসপেক্টে বারোশো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এম সি কিউ প্যাকেজ তোমার কাজে চলে যাচ্ছে তো এর থেকে আর বেশি ভলিউম তুমি আর কোথায় পাবে বোঝা গেল তার সঙ্গে ডেসক্রিপ্টিভ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চলছে রুদ্রামা দেবী গুড মর্নিং গুড মর্নিং ওকে তো কি বললাম না ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চলছে ডেসক্রিপ্টিভ চলছে মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চলছে সব রকম ব্যাক দেওয়া হচ্ছে কিন্তু 
আমার যে মেন উদ্দেশ্য যে তোমাদেরকে মাথার মধ্যে জিনিসটাকে বসিয়ে দেওয়া তার জন্য তোমাদেরও একটু কোঅপারেশন দরকার কোঅপারেশনটা কি না পড়তে হবে একটু রিভিশন করতে হবে পুরনো ভিডিও গুলোকে দেখতে হবে নিজেকে প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখতে হবে এটা কোনো সাবজেক্ট নয় কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইজ নট আ সাবজেক্ট ইটস আ হ্যাবিট তুমি যদি ডেলি হ্যাবিট করো তাহলে তোমার এই সাবজেক্টের মধ্যে কোথাও কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু তুমি যদি টাচে না থাকো তাহলে কিন্তু এই সাবজেক্টটার কোনো কুল কিনারা কিন্তু তুমি পাবে না ওকে সো প্রত্যেককে বলবো যারা রেগুলার ক্লাস করছো প্রথমত হচ্ছে প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখো এবং সেখানে যা নোটসপত্রগুলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে ফ্রিতে দেওয়া আছে সেগুলো একটুখানি কি সেখান থেকে নোট ডাউন করো আচ্ছা গতকালের হোমওয়ার্ক প্রথম প্রশ্ন ছিল কি না উইথ স্টেট ইজ হোস্ট অফ দ্য নাইন্থ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভ্যাল দু হাজার তেইশ দু হাজার তেইশে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভ্যাল যেটা হয়েছিল নবম কোন রাজ্য করেছিল তখন আনসার হচ্ছে হরিয়ানা স্যার জায়গা বললে ফরিদাবাদ নেক্সট হুইচ ইনস্টিটিউশন রিলিজ দ্য অ্যানুয়াল গ্রিন হাউস গ্যাস বুলেটিন তা কোন সংস্থা যে কিনা বাৎসরিক গ্রিন হাউস গ্যাস বুলেটিন রিলি খবর বার করে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এমও আর অ্যাজ অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি হুইচ কান্ট্রি ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট পলিউটার সব থেকে বেশি পলিউশন করছে কে সেটা হচ্ছে চায়না ওকে চলো তার তিনটে হোমওয়ার্ক আমাদের হয়ে গেল তিনটে ক্লাসের আমাদের যেটা হোমওয়ার্ক ছিল তিন কা পাঁচ এটা আমাদের ডান নেক্সট চলে যাব আজকের তারিখের গুরুত্ব কি ফিফথ অফ এপ্রিল যেটা কিনা আজকের তারিখ পার্থ গুড মর্নিং অনেক দিন পর দেখলাম আজকের তারিখের গুরুত্ব কি ঝটপট কমেন্ট করে বলো ফিফথ অফ এপ্রিল তারিখটার গুরুত্ব কি নো প্রবলেম নো প্রবলেম মারি টাইম ডে একদম ঠিক আনসার ভেরি গুড তাহলে এটা আমরা কি বলবো না এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল মারি টাইম ডে কারেক্ট আনসার তাহলে ফিফথ অফ এপ্রিল দিনটা আমরা উদযাপন করি কি না ন্যাশনাল মারি টাইম ডে কারেক্ট আনসার গুড মর্নিং হ্যাঁ ভালো আছে ভালো আছে রোল সিক্সটি টু ডাব্লিউ ওয়ান এইটটি ফাইভ ভালো আছে তুমি ভালো আছো আশা করি বেশি গরম লাগিও না ইয়ে সুষমা কারেক্ট আনসার ভেরি গুড দীপক ভেরি গুড ওয়াসিফ একদম ঠিক আনসার ন্যাশনাল মারি টাইম ডে এটা হচ্ছে আমাদের ফিফথ অফ এপ্রিল আমরা দিনটা উদযাপন করি নেক্সট আমরা হেডলাইনে চলে যাব তো প্রথম খবরটা কি আছে না জিম্বাবুয়ে প্রেসিডেন্ট ডিক্লেয়ার এল লিনো ড্রট এ ন্যাশনাল ডিজাস্টার তাহলে সম্প্রতি কোন দেশে যদি বলা হয় খরা ঘোষণা করা হয়েছে তাহলে দেশটার নাম কি দেশটার নাম হচ্ছে জিম্বাবুয়ে কিসের প্রভাবে খরা ঘোষণা করা হয়েছে না এল নিনো এটার প্রভাবে কি না জিম্বাবুয়েতে সম্প্রতি খরা ঘোষণা করা হয়েছে অন্য বিশ্বাস হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড সিজিএল কোয়ালিফাই দু হাজার তেইশ বাহ ভেরি গুড ঠিক আছে আচ্ছা ওটা না লিখলে হয় না সিজিএল কোয়ালিফাই দু হাজার তেইশ তুমি কি জব করছো এখন অলরেডি জবের মধ্যে আছো অন্য জব করছো এখন এল নিনা কি আসছে কোথায় আসবে আবির আমাদের ইন্ডিয়াতে দে এবছরের আবহাওয়ার তথ্য অনুযায়ী কিন্তু ভারতেও কিন্তু এর প্রকোপ পড়তে চলেছে একদমই সঠিক একদমই সঠিক এস একদমই সঠিক ও আচ্ছা অর্ণবের পোস্টিং হরিয়ানা দেওয়া হয় তুমি ওখান থেকে ক্লাস করছো অর্ণব বাহ ভেরি গুড ভেরি গুড চলো আচ্ছা তাহলে কি এখান থেকে যদি আর একটা প্রশ্ন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে এই জিম্বাবুয়ের এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট কে আছে প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে জিম্বাবুয়ের ক্যাপিটালটার নাম কি আর কারেন্সিটা কি ইউজ করে তিনটে পয়েন্ট একটু ঝটপট বলে ফেলো ঝটপট বলবে খুব তাড়াতাড়ি জিম্বাবুয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে জিম্বাবুয়ের ক্যাপিটাল কি আর জিম্বাবুয়ের কি কারেন্সি ইউজ করে তো প্রেসিডেন্টের নাম কি না এমারসন মাংওয়া এমারসন মাংওয়া মাংওয়া এম এ এন জি এ জি
এমারসন মাংবা হচ্ছে তোমার প্রেসিডেন্ট অফ জিম্বাবে ক্যাপিটালটা কি গো হারারে কারেক্ট পবিত্র ভেরি গুড ক্যাপিটাল হারারে আমাদের সময়ে খুব ভালো মনে আছে আর কারেন্সিটা কি বলো আমাদের আমরা যখন ছোটোবেলায় ক্রিকেট দেখতাম তখন কিন্তু ওই জিম্বাবে দলটা খুব ভালো একটা পজিশানে গেছিলো হিট স্ট্রিক একজন খুব ভালো একজন বোলার ছিল জিম্বাবুয়ে দলের ক্যাপ্টেন ছিল সম্প্রতি মারাও গেছে খবরে এসছিল তো জিম্বাবুয়ে দলটা তখন কিন্তু ক্রিকেটের রেসপেক্টে খুব ভালো নাম করেছিল এবং প্রায় খেলা হতো ইন্ডিয়া জিম্বাবুয়ের প্রায় বলতে পারো ওডিআই ম্যাচগুলো হতো ডলার না একটু ভুল হচ্ছে হ্যাঁ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার গ্র্যান্ড ফ্লাওয়ার কারেক সোমনাথ ভেরি গুড আর্থ কোয়েকটা কি এবার ইন্ডিয়াতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আচ্ছা বলছি বলছি জিম্বাবুয়ে কি এখন কারেন্সি কি ইউজ করছে জিম্বাবুয়ে এখন ইউরো ইউজ করছে ইউরো ইউরো নতুন কারেন্সি আর পুরোনোগুলোর সঙ্গে নতুন যেটাকে অ্যাডাপ্ট করেছে সেটা হচ্ছে ইউরো আফ্রি নামটা বললাম এমারসন মাংওয়া এখানে নাম দেওয়া আছে এই যে দেখো এখানে নাম দেওয়া আছে প্রেসিডেন্টের নাম হচ্ছে এমারসন মাংওয়া এটা হচ্ছে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট ওকে হ্যাঁ হেনরি ওলঙ্গা ছিল কারেক্ট আনসার একদম তো সেই তেন্ডুলকারকে একবার আউট করে দিয়ে সে বিশাল মাঠের মধ্যে মাতামাতি তাই না হেনরি ওলঙ্গার প্রথম একটা দুটো ম্যাচের মাথায় মনে হয় কেরিয়ারের আর তারপরই মনে হয় থার্ড ম্যাচেই মনে হয় তার পুরো কেরিয়ারটা প্রায় একা রাতে শেষ করে দিয়েছিলো তেন্ডুলকার তো সেই ম্যাচটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে মানে আমাদের কাছে আমরা তখনকার লোক তো মানে সেই নাইনটিজের এই এইটটিজের লোক এই খেলাগুলো সাধারণত হতো নাইনটিন নাইনটি ফাইভ এই বেল্টে এই সমস্ত খেলাগুলো হয়েছে তো সেই খেলাগুলো আমাদের স্মৃতিতে থাকবে তোমরা দেখেছো কি না জানি না বা তোমাদের হয়তো দেখার কথাও নয় চলো হয়ে গেছে তাহলে গল্পটা কি না জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি ডিক্লেয়ার করলো কি না সেখানে এল নিনোর দাপটে খরা দেখা দিয়েছে যেটা একটা ন্যাশনাল ডিজাস্টার হিসেবে ঘোষণা করলো জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন মাংওয়া পরের খবরটা নাইন ডেড ওয়ান থাউজেন্ড ইনজিওর্ড সেভেন পয়েন্ট ফোর স্ট্রং কোয়েক হিট তাইওয়ান তাহলে প্রথমত দেশটার নাম মনে রাখতে হবে সেখানে একটা ভূমিকম্প দেখা দিল দেশটার নাম হচ্ছে তাইওয়ান আর যদি বলি কত রিটার স্কেলে কত ছিল না সেভেন পয়েন্ট ফোর এটা একটু মনে রাখতে হবে এবং কত লোক মারা গেছে এটা অফিসিয়ালি বলছে যে এক হাজার কিন্তু এক হাজারের চেয়ে অনেক বেশি লোক মারা গেছে গত বুধবার যেখানে একটা পাওয়ারফুল আর্থ কোয়েক আমরা দেখতে পাই প্রচুর ড্যামেজ বা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই আর্থ কোয়েককে কেন্দ্র করে তো আগামী দিনে ইটস আ ওয়ার্নিং টু অল অফ আস আমাদের প্রত্যেকের কাছে বলতে পারো একটা একটা ওয়ার্নিং যে যে কোনো দিন যে কোনো সময় বলতে পারো যে কোনো জায়গায় এরকম একটা ম্যাসিভ ডেস্ট্রাকশান হতে পারে আমাকে পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন কি করতে পারে আমাকে পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন করতে পারে যে সম্প্রতি কোন দেশে ভূমিকম্প দেখা গেল সেক্ষেত্রে আনসার তাইওয়ান আরও স্পেসিফিকলি বলতে পারে যে তাইওয়ানে সম্প্রতি যে ভূমিকম্প হলো রিক্টার স্কেলে তার তীব্রতা কত ছিল না সেভেন পয়েন্ট ফোর এটা একটু মনে রাখবে সেভেন পয়েন্ট ফোর চলে আসো ফরেরটা আবদাল ফতা আল সিসি নামটা খেয়াল রাখবে আবদেল ফতা আল সিসি যে কিনা শপথ নিলেন এই নিয়ে থার্ড টার্ম কিসে না অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ ইজিপ্ট তাহলে ইজিপ্টের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এই নিয়ে থার্ড টার্ম শপথ নিলেন কে আবদেল ফতা আল সিসি তিনি ক্ষমতায় থাকবেন হচ্ছে দু সাল পর্যন্ত তার কাছে এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ যদি তুমি দেখো ইজিপ্টকে ঘুরে দাঁড় করানোর রেসপেক্টে ইজিপ্টে যে ইকোনমিক ক্রাইসিস চলছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সম্প্রতি কি না ইজিপ্ট কি করেছে না তাদের মুদ্রাকে ডিভ্যালু করেছে তো সেইটা থেকে ঘুরে দাঁড় করানো অর্থাৎ ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস যেটা আছে সেটাকে ঠিক করা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ঘটানো আর নেক্সট হচ্ছে কি না যে ধার বাকি রয়েছে সেই ধার বাকি মেটানো এই তিনটেই বলতে পারো মেজার চ্যালেঞ্জ বর্তমানে আমাদের আবদেল ফতা আল সিসির কাছে যিনি কি না এই নিয়ে ইজিপ্টের থার্ড টার্ন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলেন এই রনি এইগুলোর থেকে স্ন্যাপশট কোথায় আছে তো টপিকের মধ্যে স্ন্যাপশট খুব মজা না স্ন্যাপশট হ্যাঁ ভাল লেগেছে টপিকটা স্ন্যাপশট হ্যাঁ একদম হি ওয়াজ দ্য চিফ গেস্ট অফ সেভেন্টি ফোর্থ রিপাবলিক ডে ইন ইন্ডিয়া স্ন্যাপশট টপিকটা আইডিয়াটা ঠিকঠাক ছিল গতকালে ক্লাসেও তো রয়েছে গতকালে ক্লাসেও দেখবে বেশ কিছু প্রশ্নের আগে স্ন্যাপশট দেওয়া হয়েছে যাতে টপিক রিলেট করতে পারো কি বলছে স্ন্যাপশটের এটার জন্য দিন প্লিজ হ্যাঁ থাকবে তো থাকবে থাকবে আছে আছে অলিভিয়া আছে 
চলো নেক্সট পরেরটা তাহলে আব্দুল ফতাহ আল সিসি যে কিনা ইজিপ্টের এই নিয়ে তৃতীয় দফায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন পরের খবর কি না ভারতের প্রথম জিন থেরাপি ক্যান্সারের জন্য প্রথম জিন থেরাপি লঞ্চ করল কে না ইন্ডিয়া কি বলছে ইন্ডিয়াস ফার্স্ট হোম গ্রোন জিন থেরাপি ফর ক্যান্সার অ্যাট আইআইটি বম্বে অন ফোর্থ এপ্রিল যেটা উদ্বোধন করলেন আমাদের রাষ্ট্রপতি মাননীয় দ্রৌপদী মুর্মু তার বক্তব্য অনুযায়ী দিস গ্রাউন্ড ব্রেকিং ট্রিটমেন্ট কল্ড এটাকে কি বলা হচ্ছে এই ট্রিটমেন্টটাকে সিএআরটি সেল থেরাপি সিএআরটি সেল থেরাপি ইজ এ মেজার ব্রেক থ্রু ইন দ্য ব্যাটেল এগেনস্ট ক্যান্সার তাহলে ক্যান্সারের এগেনস্টে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য এটা একটা বলতে পারো গ্রাউন্ড ব্রেকিং ট্রিটমেন্ট যে ট্রিটমেন্টটাকে বলা হচ্ছে সিএআরটি সেল থেরাপি ওকে এটা ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বলতে পারো প্রথম জিন থেরাপি ক্যান্সারের জন্য যেটা উদ্বোধন করলেন কে না আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কোথায় করলেন আইআইটি বম্বে কবে করলেন না ফোর্থ এপ্রিল টু যদিও এখনো এটা বলতে পারো অনেক জায়গাতেই লঞ্চ হয়েছে কিন্তু এটা খুব এক্সপেন্সিভ কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এটা সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে বলতে পারো এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে আনা যায় তো জিন থেরাপি প্রথম ভারতবর্ষে লঞ্চ হলো ক্যান্সারের প্রসঙ্গে কোথায় লঞ্চ হলো না আইআইটি বম্বেতে লঞ্চ হলো শ্যামলেন্দু গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং यही होता है रोनी भैया जो याद रखने का वो याद नहीं रहता है जो याद नहीं रखने का वो याद रहता है ओके चलो पर नेक्स्ट की बोलते देखो अजित दोवल आवर न्यूज एस से तरह कारण की ना इन्हीं भारत के लीड कर ना एस सीओ सिक्यूरिटी काउंसिल मीटिंग एस सीओर जो सिक्यूरिटी काउंसिल मीटिंग कथाय ना दो तीन एप्रिल दो हज़ार चौबीस কোথায় হয়েছে কাজাকিস্তানের আস্তানাতে সেখানে ভারতকে লিড করছেন কে না ভারতকে লিড করছেন আমাদের অজিত ডোভাল যিনি আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার অজিত ডোভাল আর এবারের এই প্রোগ্রামটা ছিল উনিশতম এই মিটিংয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজিত ডোভাল কি করেছে না কাজাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসাম জোমার টোকায়েবের সঙ্গেও বলতে পারো দেখা করেছেন যিনি কি না এসসিওর বর্তমান চেয়ারম্যান এসসিওর বর্তমান চেয়ারম্যান এই মিটিংয়ের অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে যেটা তুলে ধরা হয় কি না কাউন্টার টেরোরিজমকে আটকাতে হবে সেপারেটিজমকে আটকাতে হবে এবং এক্সট্রিমিজম যেটা চলছে সারা বিশ্বে সেটাকে দমন করতে হবে এই তিনটেই ছিল বলতে পারো মূল উদ্দেশ্য এই মিটিংটাতে যেটা উল্লেখ করেন কে না প্রেসিডেন্ট টোকায়ে তিনি আরও কি বলেন তিনি বলেন যে হি মেনশন দ্যাট কাউন্টারিং দ্য থ্রি ইভিল ফোর্স তিনি এই তিনটেকে ইভিল ফোর্স হিসেবে আখ্যায়িত করেন মিটিংয়ে কোন তিনটেকে না এই টেরোরিজম সেপারেটিজম এবং এক্সট্রিমিজমকে তাহলে আমাকে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে আসামে জিআই ট্যাগের লিস্টটা সিএতে আসবে নেক্সট এক্সামে জিআই ট্যাগের লিস্ট হরে কৃষ্ণ কি বলছে মৌ বলছে স্যার এই নোটগুলো আমরা কিভাবে পাবে মৌ এই ক্লাসের নিচে দেখো ডেসক্রিপশানে দেখো লিঙ্ক দেওয়া আছে টেলিগ্রাম চ্যানেলে তুমি টেলিগ্রাম চ্যানেলটায় জয়েন করে যাও ফ্রি জয়নিং ওখানে ক্লাসের পরে প্রত্যেকটা নোটস তুমি ওখানে আপডেট পেয়ে যাবে ওকে আবির প্রশ্নটা ক্লিয়ার হলো না গো আসামের জিআই ট্যাগে লিস্টটা লিস্টটা মানে সিএতে আসবে নেক্সট এক্সামে এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না আসাম থেকে কোনো একটা জিআই ট্যাগ প্রোডাক্ট নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু লিস্ট ধরে প্রশ্ন করবে কি মার্চের অল সিএ পাওয়া যাবে 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 রানি একটু ওয়েট করো একটু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিই অবশ্যই করে দেবো অলরেডি একটা পার্ট হয়ে গেছে আর একটা পার্ট রেকর্ডিং না করলে দুটো পার্ট একসাথে যাবে না তো আশা করছি রবিবারের মধ্যে রেকর্ডিং হয়ে যাবে সোমমঙ্গলের মধ্যে তোমরা জিনিসটা পেয়ে যাবে এক্সপেক্টেড যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে ওকে ওকে মধুমিতা হ্যাঁ ঠিক চলো আচ্ছা না তুমি যেটা বলতে চেয়েছো সেটা বুঝেছি আবি জিআই ট্যাগ শোনো জিআই ট্যাগের লিস্ট হিসেবে সেইভাবে মনে রাখবে না নতুন নতুন যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো জিআই ট্যাগ পাচ্ছে সেইগুলো কোন কোন রাজ্যের প্রোডাক্ট সেটা মনে রাখবে কারণ তোমার পক্ষে কখনো মনে মনে হয় না তোমার কেন আমার পক্ষেও কখনো সম্ভব নয় যে আমি লাস্ট এটা আপডেট দেখেছিলাম যে ভারতবর্ষের টোটাল জিআই ট্যাগ প্রোডাক্ট রয়েছে নিয়ার অ্যাবাউট চারশো প্লাস তো সেই চারশো প্লাস যদি বলি জিআই ট্যাগ প্রোডাক্ট আরও তো নতুন অ্যাড হচ্ছে তাহলে এখন মনে হয় পাঁচশো পার হয়ে গেছে তো এই পাঁচশোটা জিআই ট্যাগ প্রোডাক্টের নাম তাদের রাজ্যগুলো মনে রাখা নট পসিবল নট পসিবল 
ओके हाँ एकदम ठीक जस्मिन शेख प्रतिदिन साढ़े सतटा थे साढ़े आठ सरि साढ़े आठटा थे साढ़े नटा क्लियर ओके चलो क्लियर 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 अच्छा गल्पा तेल की देखो एखान अनेकगुल प्रश्न तुम जेनारेट करते पीएससी क्लार्कशिप तुम्हें जिज्ञेस करते मुहूर्ते भारतवर्षर नैशनल सिक्यूरिटी एडभइजार जिन्हें रोचन तर नाम कि ये पीएससी क्लार्कशिप प्रश्न डब्ल्यू बी पी प्रश्न तक तुम्हार आंसार अजित डोभल नेक्स्ट प्रश्न क्लार्कशिप मिसलिनियस डब्ल्यू बी पी तीनटे तुम्हें प्रश्न करते सम्प्रति एस सीओ सिक्यूरिटी काउन्सिल मीटिंग कथाय हलो तक देशटार नाम हे कजाकिस्तान पार्टिकुलार जगार नाम हे आस्ताना मिसलिनियस और एक धाप एगिए तुम्हें जिज्ञेस करते एवर जो मीटिंग हलो अर्थात ये एस सीओ सिक्यूरिटी काउन्सिल मीटिंग आस्ताना कजाकिस्तान जो हलो कतम हलो तक तुम आंसार नाइनटीन हलो और सामने जीतु शुदुम्रे मिसलिनियस रही है बा सेंट्रल को परीक्षा से तुम्हें जिज्ञेस करते कि ना मीटिंग जिन सभापत करें कजाकिस्तान प्रेसिडेंट जर नाम हे कि ना कसेम जोमार टोकाएफ तरह मूल बक्तव्य मीटिंग के केंद्र कर तीनटे जैगाते ही फोकस करते चेन तेज़ रखबे काउंटार टेरिजम सेपारेटिजम एवं एक्सट्रीमिजम ये कमाते हैं इन डिशनों सेट कर दिए तीनटे जो हम हज़ार पचिस थ सतााश और एस सीओ एंटी ड्रग स्ट्राटेजी एट दो हज़ार चौबीस थे दो हज़ार उनत्रिस पर्त ये मूल थीम यही पाँच बचर मूल थीम मैं एर पर क्या और दो हज़ार पचिस थ सतााश यही दो बचर जो क्या तीनटे फिल्डर ओपर क्लियर चलो पर खबर कि आ भाई हम लोग सब बिलियनियर है ठीक है इंडिया छोटो खाटो बेपारे देखे ना कि परीक्षा परीक्षा कर गवर्नमेंट एक्साम हा गवर्नमेंट एक्साम हा ऐलेटा के देखो ऐलेटार बस कत मात्र सताश बचर ठीक बोल तो ना सांत बचर थार्टी सेभन इयार्स तो यही ऐलेटा हे भारत बिलियनियर यह मुहूर्ते यांगेस्ट बिलियनियर कारा तकमा दिए फोर्स पत्रिका तकमा दिए कोम्पान मालिक येलेटा प्रथम तो नाम कि नाम हे निखिल कमत नाम मन रखे नाम बोलम निखिल कमत बयस कत सांत बचर को कम्पान को फाउंडार ना जेरोदा कम्पान को फाउंडार इन हम बर्तमान भारतवर्षर यंगेस्ट बिलियनियर अकॉर्डिंग टू फोर्स लिस्ट बोझा गल रानी की बोलते चेंार दरकार नहीं भाई नाम मन रखे तेल चेंा प्रसंगे गेले ही खूब भय कर जान तो तर कारण कि बोल तो धरो एखे तुम्हें बोल प्रश्न कर ले सर इना के चीनी ना अच्छा युक मध्य मिटे गल झमेला तरफ थे जोटा इनफरमेशन तुम्हें दे दिल कंतु एरपर अच्छा तरपर जो तुम प्रश्न करो को पार्टिकुलर धर डान्स पढ़ाची जदि बोलो सर डान्सटा जानी ना तेल चाप हो जाए तक तेल आर तुम्हें बोझाते गले जी धर नेचे बोझाते हैं तेल तो मुश्किल तईना जी डान्सटा टाइपर है तई चेंा चिन दरकार नहीं एकदम ठीक है चलो नेक्स्ट पर प्रश्न देखो अच्छा एखान की मन रखते हैं ना फोर्स पत्रिका कि घोषणा करल्ड बिलियनर लिस्ट तो यही लिस्टे प्रथम तो मन रखब टपे के आदम टपे के आख मे रखे बार्नार्ड आर्नल्ड एवं तरह फैमिली जरा कि ना बोलते पर ओनार अफ फ्रेच लक्सारि जयंट एल भि एम एच तेल एक नम्बरे रही है क्या ना बार्नार्ड आर्नल्ड एंड फैमिली ओनार अब द फ्रेच लक्सारि जयंट एल भि एम एच तेल मुकेश अम्बानी छवि देना इन बर्तमान को पजिशने आ तक मैंने रखबे मुकेश अम्बानी भारतवर्षर एकम्र जो कि ना लिस्टे रही है मैं टप टेन बिलियनियर लिस्टे रही है और जर रैंक हो कत रैंक हो नाइन्थ और एवारे जो फोर्स पत्रिका तर वार्ल्ड बिलियनियर लिस्ट प्रकाश कर लो एबारे फोर्सा कतम ना आठ त्रिशतम लिस्ट प्रकाश कर लो ते मे रखते हैं ठीक ठीक अच्छा मन रखते हैं कि बोले ना दूहजार चौबीस 
ফোর্স পত্রিকা সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড বিলিয়নিয়ার লিস্ট প্রকাশ করল তাহলে এবারেরটা কততম লিস্ট ছিল আটত্রিশতম যে লিস্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের একমাত্র মুকেশ আম্বানি যিনি কিনা চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তিনি এই টপ টেন বিলিয়নিয়ার লিস্টের মধ্যে রয়েছেন এবং তার র্যাঙ্কিং কত হয়েছে নয় আর এই লিস্টে টপে কে আছে বার্নার্ড আলনন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি যিনি কিনা একজন ফ্রেঞ্চ লাক্সারি জায়েন্ট এল ভি এম এইচ এর ওনার আর ইয়ঙ্গেস্ট বিলিয়নিয়ারের তকমাটা কে পেয়েছে না নিখিল কামাত যার বয়স হচ্ছে সাঁত্রিশ বছর যিনি কিনা কো ফাউন্ডার অফ জেরোদা ডান চলো নেক্সট পরেরটা নেক্সট খবর কি বলছে না বুন্দেলখান্ড খবরে আছে কেন খবরে আছে না সেখানকার এক ধরনের গমের ভ্যারাইটি যেটা সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেল তাহলে বুন্দেলখান্ডের এক ধরনের গমের ভ্যারাইটি যেটা কিনা জিআই ট্যাগ পেল এই গমের ভ্যারাইটিটার নাম কি গো নামটা মনে রাখবে কাথিয়া ওকে বলছে ইটি এ ইন এ সিগনিফিকেন্ট মাইল স্টোন অফ এগ্রিকালচারাল রেকগনিশন দ্য ইন্ডিজিনিয়াস হুইট ভ্যারাইটি ফ্রম বুন্দেলখান্ড রিজিয়ন ইন উত্তর প্রদেশ তাহলে এখনো পর্যন্ত যাদের মাথায় প্রশ্ন আসছিল যে বুন্দেলখান্ডটা কোথায় তখন মনে রাখতে হবে উত্তর প্রদেশের একটা রিজিয়ান সেখানকারই একটা গমের ভ্যারাইটি যার নাম হচ্ছে কাথিয়া কাথিয়া গেহু সেই কাথিয়া গেহু সম্প্রতি কি বলতে পারো না প্রেস্টিজিয়াস জিআই ট্যাগ পেল শুধু এইটুকু মনে রাখলে হবে না তার সঙ্গে মনে রাখতে হবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফার্ম প্রডিউস ফ্রম ইউপি টু রিসিভ দিস অনার তাহলে উত্তর প্রদেশ থেকে বলতে পারো এই প্রথম একটা ফার্ম প্রডিউস যেটা কিনা জিআই ট্যাগ পেল সঙ্গে এটুকু মনে রাখতে হবে উত্তর প্রদেশ হ্যাজ এমার্জ অ্যাজ এ লিডার ইন অ্যাকোয়ারিং জিআই ট্যাগ বিকামিং দ্য ফার্স্ট স্টেট টু অ্যাচিভ আর রিমার্কেবল সিক্সটি নাইন জিআই ট্যাগ তাহলে ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি জিআই ট্যাগ পাওয়া রাজ্যটার নাম কি রাজ্যটার নাম হচ্ছে উত্তর প্রদেশ যেখানে টোটাল প্রোডাক্ট তুমি যদি দেখো সিক্সটি নাইন জিআই ট্যাগ প্রোডাক্ট রয়েছে আর প্রথম যদি বলো ফার্ম প্রডিউস জিআই ট্যাগ প্রোডাক্ট কোনটা পেল তাহলে সেটা হচ্ছে এই নতুন ভ্যারাইটি গম গমটার নাম হচ্ছে কাঠিয়া গেহু যেটা পার্টিকুলারলি উত্তর প্রদেশের কোন রিজিয়ানে দেখতে পাওয়া যায় না বুন্দেলখান্ড রিজিয়ানে দেখতে পাওয়া যায় ডাব্লু বিতে টোটাল কত কটা দেখেন না মনে নেই ওয়েস্ট বেঙ্গলে কটা গতদিন ক্লাসের মধ্যে দেখবে করিয়ে দিয়েছি এই কাউন্টিং এর রেসপেক্টে তুমি যদি দেখো গতদিন স্বদেশ দর্শন যে ক্লাসটা হয়েছে সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিআই ট্যাগের ফুল লিস্ট দেওয়া আছে ওটা একটু গুনে নেবে গুনে নিলেই মিটে যাবে ওকে গুনে নিলেই মিটে যাবে গতদিনের ক্লাসেই করানো আছে আমার নাম্বারিংটা মনে নেই চলো নেক্সট পরেরটা কি বলছে ইন্ডিয়া টু বিল্ড ফার্স্ট কমার্শিয়াল ক্রুড অয়েল স্ট্র্যাটেজিক স্টোরেজ তাহলে আমরা এই প্রতিবার প্রতিবার এই তেল আনার ঝঞ্ঝাটি মিটিয়ে ফেলবো আমরা কি করব না আমরা ক্রুড অয়েল এটাকে স্টোর করব ওকে যাতে কখনো ভারতের তেলের সমস্যা না হয় তো এই যে প্ল্যানটা যে ভারত তৈরি করতে চলেছে প্রথম কমার্শিয়াল ক্রুড অয়েল স্ট্র্যাটেজিক স্টোরেজ কি বলেছে ইন্ডিয়া এম টু ব্লোস্টার ইটস স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ বাই কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকটিং ইটস ফার্স্ট প্রাইভেটলি ম্যানেজ স্টোরেজ ফেসিলিটি ইন পার্টনারশিপ উইথ এ প্রাইভেট কোম্পানি বাই টু থাউজেন্ড নাইন টোয়েন্টি নাইন থেকে থার্টি এই পয়েন্টটাই মনে রাখবে যে কোন সালের মধ্যে কোন সালের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে ভারত কি টার্গেট করেছে না ভারত টার্গেট করেছে তাদের ক্রুড অয়েল স্টোরেজটা বাড়াবে বা বলতে পারো একটা প্রাইভেট কোম্পানির সাথে পার্টনারশিপ করে কি না স্টোরেজ ফেসিলিটি বাড়াবে টার্গেট কোন সাল তখন মনে রাখবে দু হাজার উনত্রিশ তিরিশ হচ্ছে ইন্ডিয়ার টার্গেট এটা করলে ইন্ডিয়ার কি সুবিধা হবে না ক্রুড অয়েল যখন আন্তর্জাতিক বাজারে কম মূল্যে পাওয়া যায় তো সেগুলোকে নিয়ে এসে ইন্ডিয়া স্টোরেজ করে রাখতে পারবে সেখান থেকে পরবর্তীকালে কি না পিউরিফাই করে বিভিন্ন ধরনের পেট্রোল ডিজেল যা যা দরকার সেগুলো করতে পারবে তো এই স্টোরেজটা ইন্ডিয়া করতে চলেছে কোন সালের মধ্যে টার্গেট ইয়ার হচ্ছে টু থাউজেন্ড নেক্সট ওয়ান পরেরটা কি বলছে টাটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপয়েন্ট করলো কাকে না রাজীব সিঙ্গালকে অ্যাজ এমডি তাহলে টাটা ইন্টারন্যাশনাল কি বলেছে দেখে নাও বলছে টাটা গ্রুপের গ্লোবাল ট্রেডিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন একটা উইংস তাহলে টাটা গ্রুপের গ্লোবাল ট্রেডিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন একটা উইংস বা আর্ম বলতে পারো যার নাম হচ্ছে টাটা ইন্টারন্যাশনাল সেখানে সম্প্রতি অ্যাপয়েন্ট করা হলো কাকে রাজীব সিঙ্গালকে অ্যাজ ইটস নিউ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
দেখো টাটা কোম্পানির কিন্তু অনেক উইংস আছে যার একটা উইংস এর নাম হচ্ছে টাটা ইন্টারন্যাশনাল এই টাটা ইন্টারন্যাশনালটা কি কাজ করে না গ্লোবাল ট্রেডিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে কাজ করে এই পয়েন্টটা খেয়াল রাখবে না হলে কিন্তু আবার একটার সঙ্গে আরেকটা কিন্তু মানে মিলে যাবে তখন কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যাবে তাহলে কি বললাম টাটা কোম্পানি যেমন টাটা মোটরস একটা উইংস আছে টিসিএস একটা উইংস আছে এরকম বিভিন্ন উইংস আছে তো সেই উইংসের রেসপেক্টে টাটা কোম্পানির একটা উইংস হচ্ছে কি না টাটা ইন্টারন্যাশনাল টাটা ইন্টারন্যাশনাল সেই টাটা ইন্টারন্যাশনাল বেসিক্যালি কি কাজ করে না গ্লোবাল ট্রেডিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের উপরে কাজ করে তো সেখানকার নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর করা হলো কাকে রাজীব সিঙ্গালকে রাজীব সিঙ্গাল কবে থেকে জয়েন করছে ফার্স্ট এপ্রিল দু থেকে জয়েন করছে কার জায়গায় জয়েন করছে আনন্দ সেনের জায়গায় জয়েন করছে এটা গেল নেক্সট ইলেকশন কমিশন কাকে পাকড়াও করেছে আয়ুষ্মান খুরানাকে পাকড়াও করেছে না কোনো কেস টেস কিছু দেয়নি পাকড়াও করেছে মানে কি কেস দিয়েছে নাকি এখানেও কি ইডি 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 গন্ধ পাচ্ছে নাকি না এরকম কোনো ব্যাপার নেই ইলেকশন কমিশন আয়ুষ্মান খুরানাকে বলেছে স্যার আপনি হচ্ছেন গিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ার ইউথদের মধ্যে অন্যতম একটু আইকন তো আপনি একটু আমাদের হয়ে একটু প্রচার করে দিন যাতে কি না ইউথরা ভোট দিতে পারে বা ভোট যাতে দেয় তো সেই উপলক্ষে আয়ুষ্মান খুরানাকে কি করেছে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে কি বলেছে না রোপ আয়ুষ্মান খুরানা টু এনকারেজ দ্য ইউথ টু এক্সারসাইজ দেয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি ইন আপকামিং লোকসভা ইলেকশন আর এই উনচল্লিশ বছর বয়সী বলিউডের অ্যাক্টার যে কিনা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেন ভিডিও করবে যেখানে সে ইয়ংস্টার্স যারা আছে তাদের কাছে অ্যাপিল করবে কি ভাইয়া ভোট তো দো ইয়ে তোমারা অধিকার হ্যাঁ ওকে আমরা অনেকেই আছি আমাদের অনেকে জানো তো ভোটের দিন কিন্তু এটা খুব বাস্তব কথা যেটা এরা অনীহা জন্মে যায় কিরকম যাও না বড্ড রোদ্দুর বা এই মারামারি হবে কি দরকার গিয়ে বা ও আমার ভোট স্যার কাস্ট হয়ে গেছে আমি আর গিয়ে কি করব এরকম বিভিন্ন ধরনের আমরা লজিক খুঁজি ওই পার্টিকুলার সময়টা এড়াবার জন্য কিন্তু এটা মানে আমি বলছি বলে এরকম ব্যাপার নয় বাট এটা প্রত্যেকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে যদি তুমি এলিজিবল হও তুমি সেন্টারে যাও নিজের ভোট নিজে কাস্ট করো সব থেকে মজার একটা তথ্য দিই তোমরা জানো হয়তো তথ্যটা আর একবার বলি ভারতবর্ষে যখন এই টোটাল ভোট যখন কাউন্ট হয় তোমরা কি জানো যে নিয়ার অ্যাবাউট থার্টি পারসেন্ট ইউথ যারা আছে থার্টি পারসেন্ট ইউথ যারা আছে যারা ভোট কাস্ট করে না যারা ভোট কাস্ট করে না ওকে থার্টি পারসেন্ট ইউথ আছে যারা ভোট কাস্ট করে না বিভিন্ন ইস্যু তাতে থাকতে পারে তো যে ইস্যু থাক তারা ভোট কাস্ট করে না তো এটা কিন্তু আমাদের সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকের ওপরই কিন্তু কম বেশি এফেক্ট পড়ে তো ভালো মন্দ খারাপ যা তোমার মনে হয় সেই মনে হওয়াটা ব্যালট বক্সে গিয়ে অবশ্যই জানাও ভোটের দিন চেষ্টা করবে আবারও বলছি ভোটটা নিজের ভোট নিজে কাস্ট করতে ওকে আচ্ছা কৃষ্ণ এখনো ভোটার হওয়নি আচ্ছা ভেরি গুড চলো মিটে গেল তাহলে আয়ুষ্মান খুরানাকে কি করেছে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে বলেছে ভাই একটু প্রচার করে দাও তো আয়ুষ্মান খুরানা প্রচার করছে এবার আজকের টপিক তো আজকেও আমরা দুটো টপিক নিয়ে আলোচনা করব ও লাস্ট পঞ্চায়েত ভোটে ব্যালট কেড়ে নিয়ে ভোট দিয়ে দিল স্যার আচ্ছা আচ্ছা এটা কিছু করার নেই আচ্ছা চলো নেক্সট আজকের টপিকের মধ্যে প্রথম টপিকটা নিয়ে যেটা আলোচনা করব সৈনিক স্কুল তো এই সৈনিক স্কুল কেন খবর এসছে আগে একটু দেখে নেব বলছে রিসেন্টলি ডিফেন্স মিনিস্টারের বক্তব্য ছিল কি না দ্যাট দ্য স্কিম ফর নিউ সৈনিক স্কুল ইজ ওয়েল থট আউট and the political or ideological affiliation or otherwise of the applicant institution does not influence the selection process tale sainik school samparke notun kichu scheme introduce korte choleche central government seta niyei boktobbo rakhena amader defense minister ebong sei karoner jonnoi abar sainik school ta news e chole esche to prothomoto mone rakhte hobe ei muhurte bharatborsher total koto gulo sainik school ache 33 ta sainik school ache ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় নতুন কতগুলোকে অ্যাড অন করার পরিকল্পনা রয়েছে একশো খানা সৈনিক স্কুলকে নতুন অ্যাড অন করার পরিকল্পনা রয়েছে তুমি প্রশ্ন করতে পারো এই সৈনিক স্কুলটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিসের বেসিসে তখন মনে রাখবে দ্য স্কিম টু এস্টাবলিক সৈনিক স্কুল ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস ইন নাইনটিন তাহলে সৈনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা স্কিমটা লঞ্চ হয় উনিশশো একষট্টিতে উইথ প্রাইমারি এম যার উদ্দেশ্য কি ছিল 
of preparing student academically, physically and mentally for entry into National Defense Academy. जाते छेले मेरा particularly तादेर के academically strong करा, physically strong करा एबंग mentally strong करा जाते तारा परवर्ती काले National Defense Academy ते जोगदान कोरते पारे. These schools are under the overall governance of Sainik School Society. And this is the school that we have to say that the school is the Sainik School Society is under the school that we have to say Ministry of Defense is under it. Clear? It is established with the primary aim of preparing boys academically, physically and mentally for enter into the National Defense Academy. तले पार्टिकुलरली सोइनिक स्कूले आगे किन्तु में देर कोनो जायगा छिलो ना सुधु मात्रो छिलेडा ही बोलते बारो ए ही स्कूल टाइ की ना एडमिशन नीते पात्तो किन्तु एकान ते के स्ट्रेटजी चेंज हुए चे गर्ल्स कैडेट हैव आल्सो बीन गिवन एडमिशन इन सोइनिक स्कूल फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2021-22 एडमिशन देवा तेल गल्प कि एलो ये फांड करे क्या ये स्कूलगुलो के फांड करे क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोजने फांड कर और एर जो सिलेबसा ये कि मेनटेन है ना ये एक धरण रेसिडेंसियल स्कूल प्रोभाइडिंग पब्लिक स्कूल एडुकेशन हुईच आर एफिलेटेड टू सेंट्रल बोर्ड अफ सेकेंडारि एडुकेशन निव दिल्ली तेल सि बी एस इोलते बारो फर्मैटे फलो कर रेसिडेंसियल स्कूल हिसेब कार्यकरी हो क्लियर तेल निज एस के निज़ एस हे सैनिक स्कूल तो एखान के स्नैपशट कि आदि हमें जिज्ञेस कर द स्कीम टू एसटाब्लिश सैनिक स्कूल वज इंट्रोड्यूस इन दर कि कत साले स्कीम अनुजाई झटपट बोलो साल तक कि बोलब साल नाइनटीन सिक्सटी वन ये एकटू आगे बोल तईना तेल एखे कि लिखब नाइनटीन सिक्सटी वन अच्छा नेक्स्ट एट प्रेजेंट ये मुहूर्त कतगुलो सैनिक स्कूल रही है भारतवर्षे विभिन्न जैगे तेतरिशा अच्छा नतून सैनिक स्कूल कतगुलो सेट आप करार कथा चलते एकशटा और गार्लस कैडेट के जैसे कि ना एडमिशन देवा हे सैनिक स्कूले को अडेमिक सेशन थे तक हमें कि बोलब दो हज़ार एकुश बस सेशन थे एडमिशन देवा हे एकुश तेईस नय एक बस तई तो नी हाँ एक बस टू थाउजेंड टोटी वन टोटी टू थे मेरे के बोलते बारो एडमिशन देवा हे क्लियर चलो पर खबर कि आज इंडियन लरेल ट्री कि आगे देखिए सोशल मीडिया से छविटा खूब भाइरल होने गाचर मध्य थे कि ना जल बेरोच्चे जेटा कि ना हमें पेल देखे तो गल्पा कि आटू देखे नब् बोलते रिसेंटलि फरेस्ट डिपार्टमेंट अथरिटी कथा है ना अन्ध्र प्रदेश पार्टिकुलारलि आलुरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिके काट द बार्क अफ एन इंडियन लरेल ट्री उथथ व्टार गाशिंग आउट जख ही गाचर छाल छड़ाल एकटूखानी काटल से खान प्रचुर परमाणे जल बड़ोते शुरू कर लो घटना घटे कथाय ना अन्ध्र प्रदेश एट दिए तुम प्रश्न होते कथाय अन्ध्र प्रदेश एबार गल्पा कि आज गाचटा इंडियन लरेल ट्री एटार सैंटिफिक नाम ना टर्मिनलाई एलिप्टिया टर्मिनलिया टर्मिनलिया एलिप्टिका एटा होच्छे साइंटिफिक नेम इर उन्नान नो नामो आच्छे जब मन तमिल भाषा ऐटा के बोला है कि ना मारुथम कन्नड़ा भाषा ऐटा के बोला है मट्टी माराथी भाषा है गास्टर नाम होच्छे आइन आर नेक्स्ट वन सिलंकन भाषा जुदी बोला है असाना एगुलो के विभिन्न धरण नाम डाका है और कैजुअलि क्रोकोडाइल बार्क बला है गाचटा के तर कारण कि ना तरह जो गाचर जो छाल से ना क्रोकोडाइल गाय चामा से रकम देखते हैं तई बोलिए कैजुअलि क्रोकोडाइल बार्क बला है कथाय देखते पाई धरण गाचगलो के फाउंडेड इन बोथ ड्राई एंड मएस्ट डेसिडिवस फरेस्ट इन साउदार्न इंडिया तेल भारतवर्षर दक्षिण प्रांत तुम्हें ये गाचगलो के देखते पा 
আর কান্ট্রি হিসেবে তুমি যদি দেখো তাহলে সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়া এছাড়াও নেপাল বাংলাদেশ মায়ানমার থাইল্যান্ড লাওস কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামে তুমি এই ধরনের গাছ দেখতে পাবে কি ব্যবহার করা হয় এই ধরনের গাছগুলো থেকে ইউজড ফর ফার্নিচার বেসিক্যালি মনে রাখবে এখান থেকে ফার্নিচার হয় এছাড়া ক্যাবিনেট ক্যাবিনেট ওয়ার্ক জয়নারি প্ল্যানিং স্পেশালিটি আইটেম বোট বিল্ডিং রেল রোড ক্রস টাই ডেকোরেটিভ ভেনিয়ার অ্যান্ড ফর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গিটার তাহলে বিভিন্ন ধরনের জিনিস এই গাছ থেকে তৈরি করা হয় না মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে গিটারের যে ফ্রেট বোর্ড যেটা সেটা তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেটিভ ভিনার্স তৈরি করা হয় এছাড়া কি না রেল রোড ক্রস টাই করা হয় এগুলোর মাধ্যমে নৌকা তৈরি করা হয় এই গাছের মধ্যমে প্রভৃতি জিনিস করা হয় এই গাছের যে পাতা এখান থেকে কি ইউজ হয় ইউজড অ্যাজ এ ফুড বাই অ্যান্থেরিয়া পাপিয়া অর্থাৎ সিল্ক ওয়ার্ম যারা তারা বলতে পারো এই গাছের পাতাগুলো খায় এবং যেখান থেকে তার পরবর্তীকালে কি না সিল্ক প্রডিউসও হয় আর এই গাছের ছাল থেকে বেসিক্যালি মেডিসিনালি ইউজ করা হয় এই গাছের ছালটা এগেনস্ট কি না ডায়রিয়া তাহলে ডায়রিয়ার এগেনস্টে বলতে পারো এই গাছের ছালটা ইউজ করা হয় তাহলে সম্প্রতি খবরে থাকে কাকি একটা গাছের নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান লরেল ট্রি কোথায় ছিল খবরে না অন্ধ্রপ্রদেশে অন্ধ্রপ্রদেশের পার্টিকুলারলি আলুরি সীতারামা রাজু ডিস্ট্রিক্টে যখন এই গাছে তখন এই গাছের একটা ছাল কাটা হয় তখন সেখান থেকে ওয়াটার বেরোতে থাকে তো এই গাছটার সাইন্টিফিক নাম কি পেলাম না টার্মিনালিয়া এলিপ্টিকা এই গাছটাকে আরও অন্যান্য নামেও ডাকা হয় যাদের বসবাস আমরা দেখতে পাই ভারতের রেসপেক্টে সাউদার্ন ইন্ডিয়াতে আমরা এই গাছটাকে দেখতে পাই এবং অল ওভার এশিয়ার মধ্যে আমরা ইন্ডিয়া নেপাল বাংলাদেশ মায়ানমার থাইল্যান্ড লাওস কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামেও দেখতে পাই তো গাছটা থেকে কি কি তৈরি হয় না গাছের ছাল থেকে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিনাল ওষুধ তৈরি হয় বিশেষ করে ডায়রিয়া এছাড়াও বলতে পারো এই গাছটা বেসিক্যালি ইউজ করা হয় কি তৈরিতে না ফার্নিচার তৈরিতে এই গাছের পাতা খেয়ে সিল্ক ওয়ার্ম যারা তারা কিনা সিল্ক প্রডিউস করে থাকে তাই গাছটার ইম্পর্টেন্স রয়েছে এবার যদি আমাকে স্ন্যাপশটে মনে রাখতে হয় যে গাছটার সাইন্টিফিক নেম কি বললাম ঝটপট কমেন্টে আনসার খুব তাড়াতাড়ি বলো এই গাছের সাইন্টিফিক নাম কি বললাম এই গাছের ছাল কি কাজে ব্যবহার করা হয় এই গাছের কাট কি গাছে কি কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে কাঠ যদি বলি আমরা ফার্নিচার তাই তো ছাল হচ্ছে আমার মেডিসিন আর গাছটার সাইন্টিফিক নাম কি পেলাম সাইন্টিফিক নাম পেলাম হচ্ছে কি না টার্মিনালিয়া এলিপ্টিকা তাহলে টার্মিনালিয়া এলিপ্টিকা এটা হচ্ছে সাইন্টিফিক নেম রাইট ইয়েস মিটে গেল দুটো টপিক ছিল আমাদের তাহলে প্রথম টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সৈনিক স্কুল আর সেকেন্ড টপিক হচ্ছে ইন্ডিয়ান লরেল ট্রি নেক্সট আজকের আমাদের এমসিকিউ প্র্যাকটিস যেটা আছে দশটা প্রশ্ন আছে দেখো কতগুলো প্রশ্ন আমরা আনসার করতে পারছি নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি আছে ওয়ার্ল্ড অটিজম ডে যেটা কিনা আমরা সম্প্রতি উদযাপন করলাম দু হাজার এর থিমটা কি ছিল চলো কমেন্টে আনসার পোলে আনসার প্রত্যেকে পোলে আনসার দেবে দু হাজার চব্বিশে ওয়ার্ল্ড অটিজম অ্যাওয়ারনেস ডে এর থিমটা কি ছিল এম্পাওয়ারিং অটিস্টিক ভয়েস দ্য ট্রানজিশন টু অ্যাডাল্টহুড ইনক্লুসিভ কোয়ালিটি এডুকেশন ফর অল অ্যাসেস্টিভ টেকনোলজিস অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন सठिक उत्तर कर रुमा शुभंकर सुप्रिया अंतरिक पार्थ सारथी बोस कारेक्ट आंसर गल प्रथम प्रश्न गल নেক্সট নাম্বার টু কি বলেছে দেখে নেব বলছে সম্প্রতি ভারতবর্ষের কোন বন্দরটা যেটা কিনা টপ কার্গো হ্যান্ডলিং বন্দর হিসেবে উঠে এলো দু হাজার তেইশ চব্বিশে দু হাজার তেইশ চব্বিশে ভারতের কোন বন্দরটা টপ কার্গো হ্যান্ডলিং বন্দর হিসেবে উঠে এলো কারাইকাল পোর্ট পারাদ্বীপ পোর্ট কান্ডালা পোর্ট না কোচি পোর্ট
चलो वेरि गुड आंसर अने के सठिक उत्तर करसार हर पारादीप पोर्ट जेटा कि ना टप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट हिसेब उठे एलो दूहजार तेईस चौबीस रेसपेक्टे नाइनटी टू पार्सेंट कारेक्ट आंसर वेरि गुड क्वेश्चन नम्बर थ्री देखो बोलिए चारजुन मध्य एकम्र भारतीय जे कि ना इंडियन वेट लिफ्टर जे कि ना पैरिस अलिम्पिक दो हज़ार चौबीस जो क्वालिफाई कर एकम्र भारतीय वेट लिफ्टर दूहजार चौबीस पैरिस अलिम्पिकर जो क्वालिफाई कर मीराबाई चानू कुंजरानी देवी गुरदीप सिंह कार्नम मलेश्वरी एकम्र भारतीय वेट लिफ्टर जे कि ना कि ना क्वालिफाई कर पैरिस अलिम्पिक टू थाउजेंड टोटी फोर पैरिस अलिम्पिक टू थाउजेंड टोटी फोर बा भेरि गुड एकदम सठिक उत्तर सवार भेरि गुड आंसर हे मीराबाई चानू अपन ए इज अ कारेक्ट आंसर भेरि गुड अपशन ए इज अ कारेक्ट आंसर सेवेंटी सिक्स पार्सेंट सठिक उत्तर पर देखो बोल लम्पी स्किन डिजिज रिसेंटलि सीन इन निज इज मोस्टलि अकार इन हुईच स्पीसिज ग्रुप तेल चार धरण ग्रुपर मध्य को ग्रुपे पार्टिकुलारलि लम्पी स्किन डिजिजा देखते पावा जाता सम्प्रति खबरे रही है कैटल फिस वाइल्ड कैट ना बार्ड कदर मध्य देखते लम्पी स्किन डिजिजा पार्टिकुलारलि कदर मध्य देखते लम्पी स्किन डिजिजा कैटल फिस वाइल्ड कैट ना बार्ड बा भेरि गुड भेरि गुड एकदम ठीक प्रचुर कैटल माराओ ग तई पार्टिकुलार रोग एकदम ठीक आंसर अपशन ए जरा कर सठिक उत्तर उत्तर प्रदेश में विशेषकर प्रचुर मारा गया है हंड्रेड पार्सेंट सठिक उत्तर चलो नेक्स्ट पर ह्वाट इज के स्टार जो सम्प्रति निज़े रही है ये कि एंटी ड्रोन सिसटेम ये कि फ्यूशन रियक्टर नैल भेसल ना फूड कलारिंग एजेंट चार मध्य को के स्टार जेटा कि ना सम्प्रति खबरे रही है ये कि आई लाव ओपेन हाइमार येस आई लाभ डिडीएल जे भेरि गुड आंसर हेवी नाम आई लाभ ओपेन हाइमार ठीक है बाह भेरि गुड ये एक फ्यूशन रियक्टर गो साउथ कोरिया साउथ कोरिया तरफ थे अपशन बी इज अ कारेक्ट आंसर कत जन कर तेतरिस पार्सेंट कारा कारा कर रुमा अभिरूप कृष्णा मौमिता अंतरिक दीपाजन शुभंकर आबी मनोमय सुषमा पार्थ सारथी बोस बाकी गल्प हो गल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर छय बोलिए एन आई सीईस प्रोग्राम सम्प्रति खबरे रही है ये अपारेट करगानाइजेशन एन आई सीईएस प्रोग्राम अपारेट करगानाइजेशन इसरो डीआरडीओ आई ए ना सेवि झटपट झटपट कारा अपारेट कर एन आई सीईएस प्रोग्राम चालू हो हज़ार बारोते टू थाउजेंड टुएल्भे एडप्ट प्रोग्राम परिचालना करा कौन अर्गानाइजेशन परिचालना कर इसरो डीआरडीओ आई ए ना से बा भेरि गुड आंसर आंसर हे इसरो एकदम सठिक उत्तर अपशन ए इज अ कारेक्ट आंसर नाइनटी टू पार्सेंट कारेक्ट आंसर भेरि गुड नेक्स्ट पर ना सम्प्रति वार्ल्ड बैंक की करलो भारत जिडीपी एसटीमेट कर लो तो भारत जिडीपी ग्रोथ देखाल दो हज़ार चौबीस फाइनान्सियल इयर वार्ल्ड बैंक कत देखी से सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव ना सेवेन पार्सेंट वार्ल्ड बैंक कत देखी से एस्टिमेटेड जिडीपी ग्रोथ फर इंडिया टू थाउजेंड टोटी फोर फाइनान्सियल इयर वार्ल्ड बैंक कत देखी से अरे दाड़ाओ दाड़ाओ एक सेकेंड दाड़ाओ अच्छा आई लाव ओपेन हाइमार तुम क्लस इलेवेन स्टूडेंट पा भेरि गुड बा दारण दारण अच्छा ग्रोथ रेट कत देखी सेवेन पॉइंट फाइव 
অপশন এ ইজ এ কারেক্ট অ্যান্সার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভারতের জিডিপি গ্রোথ দেখিয়েছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গেল ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার কারা কারা করেছো ভাই মৌমিতা অন্তরিক নবিতা মইন পিনাকি মোস্তাকিম সৌমেন বিলকিস সৃজিতা শুভঙ্কর দীপাঞ্জন শোভা আয়সা সিদ্দিকি মীর আলদার যারা কিনা প্রশ্নের সঠিক উত্তর করেছে চলো কোশ্চেন নাম্বার আট বলছে এই চারটে শহরের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের কোন শহরকে ডাকা হয় সিটি অফ ইমারতি হিসেবে বা ইমারতি শহর নামে পরিচিত উত্তরপ্রদেশের এই চারটে শহরের মধ্যে কোন শহরটা লখনউ কানপুর জনপুর বারাণসী উত্তরপ্রদেশের কোন শহরটা সিটি অফ ইমারতি ইমারতের শহর বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায় এবং শুধু তাই নয় কেন নিউজ এসছে এটা না এই ইমারতি শহরটা সম্প্রতি জিআই ট্যাগ চেয়েছে জিআই ট্যাগ চেয়েছে এই শহরটা এই ইমারতির জন্য মানে বিখ্যাত শহরটা তার এই প্রোডাক্টের জন্য সম্প্রতি কি না জিআই ট্যাগ চেয়েছে কোন শহরটা বিখ্যাত অপশন সি জনপুর উত্তরপ্রদেশের জনপুর গেল সবাই লখনউ করেছে ওলে বাওয়ালে কি সুন্দর উত্তর হ্যাঁ সবাই জয় দেখো লখনউ করেছে কত পার্সেন্ট করেছে গো সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট আনসার করেছে লখনউতে আর জনপুর টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট রুদ্রামা দেবী মনোময় অন্তরিক পিনাকি শ্রীজেতা মইন সুষমা দেবলিনা সরকার অফিসিয়াল ওয়ান দেয়ার মৌমিতা কারেক্ট আনসার বাকিদের গোল মানে এই নামগুলো দেখলে মানে ঝামড়ে পড়তে ইচ্ছে করে না যে যা হবে সব এইখানে হবে না হ্যাঁ যা হবে সব লখনউ আছে কানপুর আছে আর মারো লখনউ কানপুরে আর অন্য কোথাও দেখতে হবে না বা বা দারুণ দারুণ কোশ্চেন নাম্বার নাইন কি বলেছে দেখো বলছে নিউ প্রেসিডেন্ট অফ অ্যাসোচ্যাম অ্যাসোচ্যামের নতুন সভাপতি সঞ্জয় নায়ার অজয় সিং চন্দ্রশেখরণ আর হচ্ছে মুকেশ শর্মা চিন্তা ভাবনা করে আনসার করবে অ্যাসোচ্যামের নতুন প্রেসিডেন্ট কাকে করা হলো এটা কারেক্ট যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত বাহ ভেরি গুড ভেরি গুড একদম সঠিক আনসার ইট ইজ সঞ্জয় নায়ার অপশন এ ইজ এ কারেক্ট আনসার নাইনটি ফোর পার্সেন্ট সঠিক উত্তর দিয়েছ ভেরি গুড নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার টেন দেখো কি বলছে হুইচ কান্ট্রি রিসেন্টলি লিগালাইজ রিক্রিয়েশনাল ক্যানাবিজ ইউজ মানে কোনো রকম রিক্রিয়েশনাল পারপাস ক্যানাবিজ তুমি ইনটেক করতে পারো এটা সম্প্রতি লিগালাইজ করলো এই চারটে দেশের মধ্যে কোন দেশ এটাও করানো প্রশ্ন করানো এটা এবং শুধু তাই নয় তুমি বাড়িতে দুটো চারা গাছও লাগাতে পারবে এই ক্যানাবিজের দুটো মানে মারিজুয়ানা দুটো চারা গাছও তুমি বাড়িতে লাগাতে পারবে সেটাও লিগালাইজ করে দিয়েছে যে দেশটা সেই দেশটার নাম কি দেশটার নাম হচ্ছে কি না জার্মানি অপশন সি ইজ এ কারেক্ট আনসার দেখা যাক ইয়েস নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট লোকজন সঠিক উত্তর করেছে আমরা লিডার বোর্ডটা দেখে নেব ওভারঅল আজকে টপার শুভঙ্কর ভেরি গুড নটায় নটা কারেক্ট পিনাকি দশটায় আটটা কারেক্ট নিয়ে সেকেন্ড পজিশন অন্তরিক থার্ড নবিতা ফোর্থ শোভা ফিফথ কৃষ্ণা সিক্স মৌমিতা সেভেন্থ সৌমেন এইট শ্রীজেতা পাল নাইন্থ আর নাম্বার টেন হচ্ছে রুদ্রমা দেবী ক্লাস শেষ করার আগে হোমওয়ার্কটা একটুখানি দেখে নাও আজকের ক্লাসের হোমওয়ার্ক হচ্ছে কি না মিয়ামি ওপেন দু হাজার চব্বিশে মেন সিঙ্গেলসের খেতাবটা কে জিতল নাম্বার টু কি বলেছে হু হ্যাস রিসেন্টলি বিকাম ইন্ডিয়ার টপ র্যাঙ্ক চেস প্লেয়ার কে হয়েছে আর নাম্বার থ্রি হুইচ অ্যাপ has been launched to make the election process easier for desirable jara desirable tader jonno election process ke easy korar jonne kon app ta launch kara hoyeche okay ei hocche tinte proshno obosshoi comment section e giye protteke comment kore likhbe ar class niye obosshoi bolbe kintu je class kemon lagche comment section e jodi kothao kono khamti thake chesta korbo sei khamti ta ke overcome kora tale ajke ei porjonto dekha hobe kalke sokal 8:30 ta thank you